வணக்கம் நண்பா ஆக்சுவலாக போன கிளாஸில் தான் வந்து இது கோடிங்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருந்தேன் பட் ஆனால் அதில் ஒன்று யோசிக்க அவங்கள்ட்டேன் என்னென்னா நம்ம இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அதை நான் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு புரியுங்கிறனால நான் போன கிளாஸில் உங்களுக்கு டைப் பண்ணியே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம இதுலேருந்து இந்த ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து மெட்டீரியல் சேஞ்ச் யூஸிங் கீபோர்ட் பட்டன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிளாஸ் ஸோ இந்த கிளாஸில் கீபோர்ட் பட்டன் இங்கே வச்சுருக்கு கீபோர்ட் இருக்கும் அதில் நீங்கள் எஃப் அழுத்தினா ஒன்று வரணும் கலர் மாறணும் எக்ஸ் அழுத்தினா ஒரு மாறணும் இல்லை நம்பர் நம்பரில் வந்து ஒன் அழுத்தினா ஒன்று மாறணும் டூ அழுத்தினா ஒன்று மாறணும் ஸோ த்ரீ அழுத்தினா ஸோ ரெண்டு மெட்டீரியல் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அதை டூப்ளிகேட் பண்ணி எத்தனை வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்ன நம்பர் அழுத்தினா என்ன வரணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ அதெல்லாம் எங்கெல்லாம் போய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் இந்த ஸ்டார்டிங் வீடியோ மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு போயிடும் ஏன்னா இதில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு கோடிங் எப்படி போடுறது எங்கெங்கெல்லாம் ஆப்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதனால் இது மட்டும் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும் ஸோ தெளிவாக இந்த வீடியோ நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இதுக்கப்புறம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு போகும் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் சேஞ்ச் யூஸிங் கீபோர்டுங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ மெட்டீரியல் சேஞ்சு பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஒரு இந்த நம் இது நம்மளுடைய ஏரியா வணக்கம் நண்பாவோட இடம் இது ஆஃபீஸு ஸோ அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் எதனால் நான் இப்படி சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஃபன்னியாக அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது ஏன்னா நம்ம டுட்டோரியல்ஸ் வந்து போடும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இமேஜ் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டோம்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ஓ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வணக்கம் நண்பானுச்சு இந்த இடத்துல ஒரு பீஸ் சொன்னாங்க அந்த இது சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஆஃபீஸோட கலர் மாற்றினாங்க இங்கே ஒரு பாக்ஸ் போட்டு அந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட்டுன்னு வச்சாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் எடுத்துடலாம் இப்போ பேசிக்ஸில் ஒரு கியூப் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல வச்சிட்றேன் வெயில் படுற மாதிரி வச்சிட்றேன் ஸோ இந்த கியூபு அந்த இடத்துலையே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வணக்கம் நண்பா அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட்டை ஒரு காப்பி எடுத்துக்கிறேன் எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் நம்ம எது செஞ்சாலும் ஒரு தெளிவு இருக்கணும் நம்ம டுட்டோரியல் தான் நம்ம பண்ணுறோம் டுட்டோரியல் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி புரியாமல் போகலாம் இப்போது இந்த இடத்துல மெட்டீரியல் இதோ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல டைப் பண்ணுறேன் மெட்டீரியல் சேஞ்ச் யூஸிங் கீபோர்ட் பட்டன் அப்படின்னு என்ட்ரு அடிச்சுன்னா இது இவ்வளோ பெருசு வரும் அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது நான் இதை ஸ்கேல் கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் டோட்டல் ஸ்கேல் கொஞ்சமாவது தெரியட்டும் ஸோ இவ்வளோ பெருசாவது இருக்கட்டும் இப்போ நான் ப்ளே பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் சேஞ்ச் யூஸிங் கீபோர்ட் பட்டன் அப்படின்னு இருக்கு பாக்ஸ் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா டாப்பில் அந்த கலர் இப்படி இப்படி பார்க்குறது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம இப்போ கீபோர்டு பட்டன் அழுத்துறது மூலமாக இந்த பாக்ஸை வந்து நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ரெட்டுக்கும் க்ரீனுக்கும் நம்ம மாற்ற போகிறோம் இந்த இந்த மெஷு தேவையில்ல டெலிட் பண்ணிடலாம் இதுவும் தேவையில்ல டெலிட் இது டிஃபால்ட்டு இது ரெண்டும் நம்ம போட போகிறோம் இதுதான் நம்ம மாற்றி மாற்றி போட போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த இடத்துல வணக்கம் நம்ம ஃபோல்டரை இன்னொன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து இப்போ யூஸ் ஆகாது அதனால் அது அப்புறம் அடுத்த டுட்டோரியலில் தான் யூஸ் ஆகும் எப்போனா யூஐ பட்டனுக்கு இந்த ஃபோல்ட்ரு வந்து க்ரியேட்டை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம அப்புறம் ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் யூஐன்னு 
இருக்குது ஸோ ஸோ இப்போ வந்து ப்ளூ ப்ரிண்ட்ஸ் ப்ளூ ப்ரிண்ட்ஸ் போய்க்காங்க இதுதான் முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க ஓப்பன் லெவல் ப்ளூ ப்ளூ ப்ரிண்ட் இதுக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா இது தான் நம்ம கோடிங் போடுற நோடு இங்கே பார்த்திங்களா நோட்ஸ்னு போட்டிருக்கு ரைட் கிளிக் டு கிரியேட் நியூ நோட் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இது மறைஞ்சிடும் ஸோ நியூ நோட் போடணும்னா போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை தூக்கி பெருசு பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு இது தான் சென்டர் பகுதி ரெட் கலர் இந்த டார்க் கலரில் லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா அது தான் சென்டர் பகுதி ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ இது எல்லாமே யூஸ் பண்ண போகிறோம் நியூ வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அது ஒரு நோடு இருக்கும் அந்த நோடு என்னென்னா செட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ அந்த ரெஃபரன்ஸ் அந்த பாக்ஸை வந்து இந்த பாக்ஸை தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியணும் ஸோ அப்படின்னா இந்த பாக்ஸு நீங்கள் என்ன எதில் செலக்ட் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து இதை வந்து இப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல செலக்ட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க கியூப் எயிட் அப்படின்னு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல செக் பாக்ஸ் இருக்கணும் இந்த செக் பாக்ஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நார்மலானதாக இருக்கும் செக் பாக்ஸ் போட்டு இல்லைன்னா போட்டுக்கோங்க இருந்தால் ஓகே போட்டுட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் கால் ஃபங்க்ஷனான கியூப் எயிட் ஸ்பேஸ் டூ த்ரீ இது அந்த கியூபோட இது கிரியேட் ஏ ரெஃபரன்ஸ் டு கிரியேட் கியூப் எயிட் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணேன்னா அந்த கியூபோட நோடு இது தான் கியூபு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கான நோடு எப்போவுமே இந்த மாதிரி சைடில் வளைஞ்சு தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான நோடு இது தான் ஸோ இப்போ நான் இது எழுத்துனா இந்த இடத்துல வந்து ஏதாவது கொடுக்கலாம் இந்த நோடை வந்து நான் என்னவாக மாற்ற போகிறேன் அப்படிங்கிறத நான் இது மூலமாக கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதுக்கு கலர் மாற்ற போகிறோம் கலர் மாற்றுறதுக்கு நோடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இல்லை ஸ்க்ரோல் பண்ணால் கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த செக் பாக்ஸ் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் ஏன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடாக நிறையா இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே கிடைக்கணுன்னா நீங்கள் இப்படி தான் பண்ணி ஆக்கணும் இப்போது ஸ்டாட்டிக் மெஸ் இந்த இடத்துல செட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு இருக்குது நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இது தான் அந்த செட் மெட்டீரியல் இப்போது இதை நாங்கள் வச்சுக்கிட்டேன் வச்சுக்கிட்டேன் டார்கெட் இதில் மூணும் இந்த இதில் 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 இருக்கிறது வந்து முக்கியமானது எதுனா டார்கெட் டார்கெட்னால் இந்த செட் மெட்டீரியலுங்கிற பாக்ஸு கலர் மாற்ற போகுது இதோட டார்கெட் எது அப்படின்னா நம்ம கியூபு ஆனால் அங்கே ஏன் கியூப் வரல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வேளை இதுலேருந்தே வர வைக்கணும் ஒரு நிமிஷம் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லணும் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் தனியாக இப்படி ரைட் கிளிக் பண்ணி செட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கும்போது இதோட கனெக்ட் ஆகாது ஏன்னா இதுக்கு வந்து அதில் என்ன சொல்லுது ஸ்டாட்டிக் மெஸ் ஆக்டர் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் இஸ் நாட் கம்ஃபர்டபுள் வித் த ஸ்டாட்டிக் மெஸ் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது ஏன்னா நம்ம இதிலருந்தே எடுத்து நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த லிங்க்குக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் அப்ஜெக்டிவ் மெட்டீரியலில் மாற்றுற கன்வெர்டர் கன்வெர்டர் நடுவில் கிடச்சிருக்கோம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த மாதிரி போட்டுட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நான் நல்ல வேலை நான் இது இப்படி பண்ணனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லைன்னா தெரியாமல் போயிருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் அதை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடுறேன் அப்படி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த அவுட்லைன் வரும் எல்லோ கலர் அது வந்துச்சுன்னா செலக்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதை அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இதை இழுத்து இந்த பாயிண்ட்டை லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி இழுத்து இப்படி கிளிக்கை எழு விட்டனா எனக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நான் செட் மெட்டீரியல் கொடுக்கணும் இப்போ நான் கொடுக்கும்போது ஸ்க்ரோல் பண்ணி இந்த செக் பாக்ஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ஆனில் இருந்தால் உங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது ஒரு சில டைம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா நிறையா செட் மெட்டீரியல் இருக்கும் ஆனால் செட் மெட்டீரியல் மட்டும் ஸோ மறுபடியும் கொடுக்குறேன் செட் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிக் மெஷ்ஷு எது வந்தாலும் சரி மெட்டீரியலுக்கு இது வந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்டாட்டிக் மெஷ்ஷோட இது ஆனாலும் சரி இப்போ ஸ்டாட்டிக் மெஷ் நான் கிளிக் பண்ணுறேன்னா இது இதுதான் நான் முன்னே பண்ணது 
மெட்டீரியல் நம்ம முன்னே கிரியேட் பண்ணது அது அதனால தான் அது அந்த பிரச்சனை ஸோ மெட்டீரியலில் இருக்கிற மெ செட் மெட்டீரியல் கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கன்வெர்ட்டர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த கன்வெர்ட்டர் கிடைச்சா தான் கம்போசர் கண்டென்ட் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மெட்டீரியலோட அசட் இருக்குது இது நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம் நண்பா எம் ஒன் வணக்கம் நண்பா எம் டூ ஸோ இப்போ நான் இந்த இதை க்ரீன் கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் வணக்கம் நண்பா எம் ஒன் அப்படிங்கிறத நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் கீபோர்டு இப்போ இன்னொன்று முக்கியமானதை என்ன சொல்லணும்னா சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த இடத்துல ஒன்று தெரியுது பாருங்கள் எக்ஸிக்யூட் இந்த வந்து எக்ஸிக்யூட் ஸோ இது வந்து எங்கேருந்து வருது நம்ம கேம் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே இதில் அங்கேருந்து இது வரணுமா அதாவது இது தான் அங்கே ட்ரிகரு இதெல்லாம் சும்மா இது செயல்படுத்துறது இதெல்லாம் சும்மா செயல் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது கேம் ஆரம்பிச்சுன்னா இதுலேருந்து வராது இது வந்து எங்கேருந்து வருதோ அங்கேருந்து வரும் இந்த இது மு ஒர்க்காக இது ஒர்க் ஆகும் போது இதில் டார்கெட் என்னவோ அந்த அதோடய வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சுட்டு அடுத்த நோடுக்கு இது வழியாக வெளியே போயிடும் ஸோ இது வழியாக உள்ளே வரணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ நம்ம எது மூலமாக எப்படி வர வைக்கலாம் நம்ம பிளான் பண்ணோம் நம்ம வந்து கீபோர்ட் பட்டன் மூலமாக வர வைக்கலான்னு நம்ம நம்ம பிளான் பண்ணோம் ஸோ அப்படிங்கும் போது கீபோர்ட் பட்டன் தான் இருக்கணும் அது எப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு கீபோர்ட் பட்டன்னா மெட்டீரியலுக்கு வந்து எம் அதுன்னு வச்சுக்கலாம் எம் எம் கீ வருதான்னு பார்க்கலாம் ஒரு சில கீ வந்து அது சாஃப்ட்வேர் டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கிறனால வராது இப்போ எக்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கீ எக்ஸ் கீ வந்துருச்சு ஸோ எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது எக்ஸு ப்ரெஸ்டு அதாவது நம்ம எக்ஸை அழுத்தும் போது இந்த ட்ரிகர் இந்த ட்ரி இந்த ட்ரிகர் போகும் இங்கேருந்து கரண்ட்டு போகும் கரண்ட்டு போய் இதுக்கு வந்ததும் செட் மெட்டீரியல் அப்படின்னா இது பார்க்கும் என்ன பண்ணும் கலரு கொடுக்கணும் அப்படின்னா கீழே வரும் டார்கெட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கும் இங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா இறங்க வந்துடும் டார்கெட் என்ன ஆகுது ஓ இந்த கியூபா அப்படின்னு பார்த்துரும் ஓகே அந்த கியூபுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கீழே வரும் இது வந்து இப்போதைக்கு யூஸ் ஆகுது கீழே வரும் மெட்டீரியல் ஸோ மெட்டீரியல் இதோட வேலை மெட்டீரியல் சேஞ்ச் பண்ணுறது அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கும் அதுவா ஸோ அந்த கியூபுக்கு தூக்கி போட்டுரும் ஸோ இதுதான் இதோட ப்ராசஸ் நம்ம இது இது வேறு இது வேறு ஸோ இதோட ப்ராசஸ் மெட்டீரியல் செட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் இதில் உள்ளே ஒர்க் ஆகும் ஸோ நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கணும் இல்லை நம்ம அதை அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் போது ஒன்று இருக்கும் நம்ம கை எடுத்ததும் ரிலீஸ் பண்ணதும் இன்னொரு ட்ரிகர் கூட வச்சுக்கலாம் இதையே கூட இதை வச்சுக்கிட்டோம்னா அது போயிடும் அந்த லிங்க்கு போயிடும் ஸோ அந்த லிங்க் இருக்கா ஸோ அப்படின்னா நம்ம அழுத்தினாலும் இதே தான் கை எடுத்தாலும் அதே தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பின்னாடி வேணால் இந்த இந்த இடத்துல இன்னொன்று எழுத்து மறுபடியும் டைப் பண்ணி இதே மாதிரி செட் மெட்டீரியல் போட்டு வேறு இதே கியூபாக செலக்ட் பண்ணி நம்ம கலர் மட்டும் மாற்றிட்டால் கூட அழுத்தம் போது ஒரு கலர் கை எடுத்தால் இன்னொரு கலர் அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணால் அது மாறும் பச்சை கலராக மாறும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கோடிங் போடும் போது சேவ் பட்டன் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்கோங்க முன்னே எப்படி நம்ம மெட்டீரியல் போடும் போது அப்ளை கொடுத்துட்டு கடைசியாக சேவ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இங்கே சேவ் கொடுத்துட்டு கம்பைல் கொடுக்கணும் இது ரெண்டும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் ப்ளே பட்டன் இங்கே இருக்குது இங்கே எழுத்துனா இந்த டேப் ஓப்பன் ஆகும் இல்லை இங்கே வந்து ஓப்பன் பண்ணாலும் ஓகே தான் ப்ளே இப்போ நான் இங்கே வந்துடுறேன் இப்போ நான் எக்ஸ் அழுத்துறேன் ஸோ நான் எக்ஸ் அழுத்திட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் மாறிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் கீபோர்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுலாம் நிறையா டுட்டோரியல் போட்டிருப்பாங்க பட் ஏன்னா இவ்வளோ சிம்பிளான நோடில் யாரும் போட்டிருக்க மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து எல்லா டுட்டோரியலும் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு எது ஈஸியோ அதை மட்டும் தான் நம்மளுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவை ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அது எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ ஷார்ட் கட்டாக இருந்தாலும் சரி அது கண்டிப்பாக கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கலர் தான் இப்போ எக்ஸ் அழுத்தியாச்சு திருப்பி அது எதுவுமே மாறாது எங்கேயுமே போகாது எதுவுமே அது பண்ணாது அப்படிங்கிறனால எஸ்கே பழுத்திட்டு திருப்ப அங்கேயே அங்கேயே திருப்பி போகிறேன் கோடிங்ஸுக்கு இப்போது சி கீ வரல ஸோ இ கீ வச்சுக்கலாம் இ கீ இ கீ இருக்குது இந்த இ கீ இந்த இ அதாவது கீபோர்டு தான் கீ இப்போ இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு வந்து ரெட் கலராக மாறணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இதே தான் அதே டார்கெட்டு தான் இங்கே இது மட்டும் மாறுது ஸோ அப்படின்னா நம்ம அ
இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் வி அப்படின்னு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே கிடச்சிரும் அதே மெட்டீரியல் தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை மட்டும் மாற்றிக்கோங்க ரெட் கலர் வணக்கம் நண்பா எம் டூ அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இதை நான் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே எனக்கு ரெட் கலராக மாறணும் இப்போது எனக்கு திருப்பி திருப்பி நான் இதை அழுத்திக்கலாம் அதை அழுத்திக்கலாம் எனக்கு நடக்கும் ஸோ சேவ் கம்பைல் இப்போ நான் இங்கேயே வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ப்ளே ஸோ எனக்கு அந்த டேப் மட்டும் வரும் பார்த்தீங்களா பின்னாடி அதே தான் இருக்குது ஆனால் அந்த அந்த டேப் மட்டும் எனக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ திருப்பி அந்த பாக்ஸுக்கு போகிறேன் எக்ஸ் அழுத்துனா க்ரீனு இ அழுத்துனா ரெட்டு எக்ஸு ரெட்டு எக்ஸு ரெட்டு எக்ஸு ரெட்டு ஸோ இது எக்ஸு ரெட்டு எக்ஸ் ரெட்டு எக்ஸ் ரெட்டு ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா மெட்டீரியல் சேஞ்ச் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப இது இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒருத்தருக்கு வீடு வந்து இந்த மாதிரி கலர்லாம் எனக்கு சிவர் இருக்கணும் அது வந்து நானே மாற்றிக்கணும் எந்தெந்த கலர் வச்சு பார்த்தா எப்படி நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த மாதிரி இதை கோடிங்ஸ் மூலமாக நீங்கள் போட்டு காட்டலாம் அதை ஆப்பாகவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆர்கிடெக்சர் விசுவலைசேஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இதுலேயே இன்னும் ஒரு சின்னதை பண்ணுன்னா இந்த ஈக்கியை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இதை நான் ரிலீஸ் பண்ணால் எனக்கு இது நடக்கணும் ஸோ அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ப்ளே இப்போ நான் எக்ஸ் அழுத்திட்டேன் அழுத்திக்கிட்டே இருக்கிறேன் கை எடுக்கலை இப்போ கை எடுத்தனா எனக்கு ரெட்டு அழுத்திட்டேன் கை எடுத்தனா ரெட்டு ஸோ இப்போ வந்து நான் ரெட்டாக தான் இருக்கும் அழுத்திட்டுனா கிரீனு கை எடுத்துட்டுனா ரெட்டு ஸோ நான் இப்படி பிளிங்க் பண்ணலாம் ஒரே செகண்டில் ஸோ இதெல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஓகே எனக்கு இந்த இடத்துல இன்னொன்று ஞாபகம் வந்திருக்கு என்னென்னா இப்போ நம்ம ரெண்டு இது ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இதில் எல்லாத்துலேயுமே இன்னொன்று கூட ஆட் பண்ணலாம் அது என்னென்னா ட்ரிகர்னு சொல்லுவோம் ட்ரிகர் அதாவது ட்ரிகர் பாக்ஸ் இப்போ நம்ம அழுத்தனா ஓகே இல்லை யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் பட்டன் ஓகே நம்ம இந்த இடத்துக்கு போனால் இது நடக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று கேமில் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம போய் நின்னோம்னா கதவு திறக்கும் கேம்ஸ் எல்லாம் இப்படி போய் நின்னம்னா கதவு திறக்கும் இப்படி போய் நின்னம்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் இப்படி போய் நின்னம்னா லைட் ஆன் ஆகணும் ஆஃப் ஆகணும் ஸோ இந்த இது இருக்கனால அந்த இது நான் இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் அடுத்த வீடியோ காட்டும் போது ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அதை டைப் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் அதுக்கும் டைம் ஆகும் ஸோ அதை நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கும் நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டு காட்டிடுறேன் ஸோ இல்லைன்னா வந்து நான் ட்ரிகருக்கு நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே வீடியோலேயே முடிச்சிட்றேன் ஏன்னா ஒன்று ஒன்று அதுக்கும் போட்டுட்ருக்கோம் ட்ரிகர் பாக்ஸுக்கு ஓகேங்களா ஓகே வேறு என்ன அடுத்து இதே கோடிங்கில் முன்ன மாதிரியே வச்சிடலாம் ஈக்கி ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு இருக்கட்டும் இப்போ கீபோர்டு மூலமாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் அதே மாதிரி பட்டன்ஸுக்கும் வச்சுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எவ்வளோ வந்தாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து அடுத்து யூஐ மூலமாக அடுத்து வந்து இப்போ கீபோர்டு மூலமாக ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே முடிச்சிடுறேன் அடுத்தது வந்து யூஐ போகலாம்